Next problem is problem 111. I think I think illustration. Sabi, for the thrust shown in the figure, calculate the stresses in member CE, DE, and DF. Tapos, ang cross-sectional area ng kada member dito ay 1.8 inches square. Tapos, ang isa pang hiningi sa atin is indicate whether yung ating forces are in tension or compression. So, dito parang, since sinabing tension or compression, expect natin na eto yung ating mga members ay under axial stress or normal stress. Again, kapag normal stress, if eto yung ating member, kunaga eto yung kanya rectangular siya, yung ating stress ay nag a along sa perpendicular siya sa ating cross-section ng area. So, ang ating gagamitin dito ay method of sections. So, sectioning natin tong in the side, iba't ibang parts para ma-solve natin yung forces. So, unang pinapahanap dito ay, ay di, uh, pinapahanap dito ay C, E, D, E, N, D, F. So, ang start natin is either isa sa dagawa natin. Isa sa dagawang supports natin. So, since pinakamagapit yung pinakamagapit siya sa F, diba? eto yung DF mismo natin, andito siya mismo. So, dito lang tayo mag-start. So, try natin mag-solve for DF. So, dito tayo mag-sectioning sa part na to. So, ang need natin is yung nasa right part lang na ito. Pero bago yan, uh, solve na natin yung dimension nila. Ito is 8686. And para sa kanilang hypotenuse, yan ay square root of 8 square plus 6 square. And yan ay 10. So, pwede naman itong gamitin natin para sa para sa slope nila. Ano ba? Ito ay 6, 8, and 10. Kaso, lahat naman sila ay uh, factors of 2. Diba? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. And 2, 4, 6, 8, 10. So, pwede mo siyang divide. Lahat ng sides natin, divide mo by 2. 6 divided by 2 ay 3. 8 divided by 2 ay 4. And 10 divided by 2 ay 5. So, ito na gamitin natin para mas simple. So, since tayo ang sectioning dito, i-drawing natin. Ito yung point F natin. And since ito ay roller support, ang ating force dito ay pag ganito. Or mag force at point F. Ayan. And F. And ito, meron tayong DF. And ito, meron tayong EF. So, ang guide natin dito, kailangan nakabalance yung ano natin sa joints. So, dito, since ang tendency ng NF is to push upwards, kailangan sa joint na to, mabalance siya. So, ibig sabihin, kailangan, eto, pointing downwards. So, bakit ba? Kasi, imagine natin, eto yung ating joint F dito. Yung NF natin, pointing upwards. Kapag slanting ang force natin, ibig sabihin, meron siyang X component and Y component. I mean, Y component and X component. So, mamaya ko nilagay yung ganyang, ay sige. Kunag eto. Ito ko lang ilagay. So, so di ba ganting araw natin? Ibig sabihin, ang kanyang X component pag F. Y component, pababa. So, pag F yung kanyang X component, and yung kanyang Y component, pababa. So, diba? Yung NF pataas, etong DF natin sa Y is pababa. Kasi dapat mag-contrahan sa kanyang force para makancel out yung movement. So, since sa ethic assumption natin, ang tendency ng X component ng DF is papuntang right. 
para ma-counter to, yung ating EF naman ay papuntang F. Kaya dito, ang ating itsura ng ating assumption is pag F. So again, kahit may, meron tayong reasoning dito sa direction niya, pwede mo pa din siya i-consider as an assumption. So after na solving, sa kanang taga tayong magagaman if tama yung ating assumption. Pero so far, ito yung ating assumption. DF ay inclined pababa, EF ay pag F, and NF is pataas. So DF is in compression kasi iniipit nila yung joint natin. Directed towards yung ating joint. So solving for DF based sa ating illustration, ang problema natin dito is wala tayong value para sa NF. Usually, if tayo ay mag-solve for a, a member, kailangan at least sa ating illustration, meron tayong isang given value. Sa case nito, uh, since since nasa ano tayo, nasa point F, wala. Wala tayong magawa. So, parikin natin yung original image kasi dito kurang tayo ng details. So, first step natin is hanapin natin yung NF. Kasi ang NF siya ay support natin. So, dito pin support to. So, meron kang upward force A, Y and meron kang pa X na force A, X. Again, assumption lang to. So, so sa statics Ito, ito talaga ang sinusolve natin. Yung ating support na forces, reactive forces natin. Yan, yung, yan talaga yung sinusolve natin. So dito, natural lang na isolve natin yung ating support reactions. Pero sa method, na, uh, sa method ng method, method of sections, hindi importante na hanapin mo lahat ng support reactions. Again, kapag tayo ay nag-analyze ng trust, and na pinapahanap is yung members, yung forces sa mga members, hindi importante na magaman mo yung yung mga measurement ng forces natin. Lahat ng forces. Hindi kailangan, hindi yun importante. If tayo ay nag-sectioning, kunwari, eto, and sa right part lang eto, eto lang yung kailangan mo talaga. Magaman ko anong NF. Pero okay lang din if agam mo to, okay lang naman din. Pero kumbaga, para mas mabigis, kadagasan, hindi mo na kailangan magaman din ito. So kumbaga, sa case neto, since eto yung ating figure, Nandito lang tayo sa part na to. Ang mas importanteng magaman is NF. So before tayo proceed to solving for DF, kailangan mo natin magaman yung NF. So sidetrack tayo dito. To solve for NF, gamit tayo ng equations of equilibrium. Meron tayong 3 options, summation of x, summation of y, and summation of moment. Ngayon, again, ang sabi lang naman natin, ang need mo nung talaga magaman is yung force sa NF. So, kumbaga, isa lang naman ang gusto mong magaman, NF. Ibig sabihin, etong AX and AY, hindi mo siya karangan. So, as much as possible, if pwede siyang maagis, then aagisin natin. Para manyari yan, gamit tayo ng moment. Summation of moment at A. So, again, if tayo ay mag-moment sa A, Automatic, wala na itong AX and AY kasi <coughs> direct na silang tumatawa sa point A natin. Assumption natin, counterclockwise, positive. So, based sa ating illustration, yung ating given forces lang naman dito, except eto kasi nakansay na natin, ay either etong 30 keeps or etong NF. So, etong NF ay etong 30 keeps if siya ay ikot around point A. Paganda siya. Which is clockwise. So, siya ay negative. Negative 30. And ang kalang distance ay 8, 16. Next naman is etong NF natin. NF ay pointing upwards. Ikot siya around dito. Sa ating point A. Yan ay counterclockwise. So, siya ay positive. Kalang distance ay 8, 16, 24. So, isolate natin yung NF. 30 times 16 is equal to NF times 24. Then dividing both sides by 24. 
and I 30 times 16 divided by 24 and I 20 so okay, NF natin ay, ay may value na 20 20 kips So, NF pa natin ay equal sa 20. So, ngayon, eto na yung ating illustration. At least, meron tayong isang force na may given value. So, kung ating ma-observe, etong intersection natin na force, yan ay in concurrent force system. Kapag concurrent force system, ibig sabihin tumatama sila lahat sa isang point. And kapag ganun, Ibig sabihin, wala tayong moment. So, case na ito, meron naman tayong two options. Either summation of x and summation of y. So, since, kung pinigin natin yung x, kurang pa din tayo. Kasi, kung iisipin mo, if ang pinigin mo is yung x component, ang meron naman tayong x component is either df or ef. Ang df may x component kasi inclined siya. Pag inclined, meron kang x and y. Yung isa pang X component mo is yung EF. Eh, hindi rin natin alam if ano ang value ng EF. So, ang option na summation of X, pag natin sa ating option. So, so ang ating gagamitin ay summation of Y. Kasi, if we need yung summation of Y, eto yung choices natin. NF and yung Y component ng DF. So, at least may value tayo sa NF, kaya makukuha natin ang value ng DF. So, pointing upwards ang NF natin. So, positive 20. And for DF natin, gagamit tayo ng concept ng similar triangle. Kung ating observe, ang ating DFY ay pointing downwards, di ba? So, siya ay negative. DFY. And if para magamit natin ang value ng DFY, Gamit tayo ng concept ng similar triangles. Ito yung DFY natin. DF. Ay, DF lang to. And ito yung DFX and DFY. Based sa ating slope, ang kapatay ng DFY ay etong 3. Ang kapantay naman ng DF ay 5. So, para magamit ng DFY, transpose mo to. Ibig sabihin ng value ng DFY ay 3 fifths DY. So, eto, gawin natin na 20 minus 3 fifths dy. So, yan. Pwede na natin ma-isolate ang dy. I mean, ang df. Pwede na df. Si df to. Pwede mo na ma-isolate ang df. At least, alam natin ang, ang ang force sa df. Transpose mo sa kabila. 3 fifths df is equal to 20. And df is equal to 20. Multiply both sides by 5. And divide both sides by 3. 20 times 5 divided by 3. And I approximately 33.33. So, nakuha na natin ang force para sa DF. Next naman ay, di ba? DF Ang isa pang pinapanap is DE. So, pigayin natin itong joint na D. So, next video na lang siya.